Ho, 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 ja ist denn heute schon Weihnachten? Das Wetter verrät, dass es nicht Weihnachten ist, aber es wird sich trotzdem gleich so anfühlen, denn dem Video schenke ich allen, die Bock drauf haben, eine gratis Ladung. Und da ist auch wirklich kein Haken an der Nummer, also keine Abo-Falle oder irgendwie persönliche Daten muss man nicht einmal angeben. Es wird einfach eine sehr feine Sache für alle Elektroautofahrer. Und ich zeige euch die beste Lade-App für E-Autofahrer. Und vor allem muss ich sie meinem Bruder zeigen, denn wenn ihr die letzten Videos verfolgt habt, dann wisst ihr, dass er bei mir in der Firma arbeitet. Wir jetzt für ihn ein elektrisches Firmenauto besorgt haben, ein Fiat 500e. Und wir können auch am Büro laden, das hat für ihn die letzten Wochen auch gut geklappt. Es wird einfach Zeit, dass er eine richtige Lade-App bekommt. Und genau das machen wir jetzt in diesem Video. Und weil es schon schön genug ist, geht es am Ende für alle sogar nochmal ein extra Goodie aktuell. Also wird eine top Sache. Abonniert gerne den Kanal für solche E-Auto-Erfahrungen. Gebt dem Video einen Daumen hoch und jetzt packen wir es an, ab zum Büro. Da sind wir angekommen. Ich habe mich hierhin parkiert und mein Bruder zieht hier den Strom. Dann holen wir ihn mal. Äh, wird er äh, beschenkt und beglückt. Genau wie ihr. Auf geht's. Bruder! <lacht> Komm runter! Yo, Bruder, Herzi! Hast du die Kommentare unter dem Auslieferungsvideo gesehen? Die Leute lieben dich mehr ja, als mich! Freilich! Was willst du deinen Fans sagen? Vielen Dank äh, für euren Support. Ohne euch wäre ich nie hierher gekommen. <lacht> ja, geil. Äh, und erzählst du mal ganz kurz zu so deinen ersten Wochen, den ersten Erfahrungen. So, wie ist es für dich elektrisch zu fahren? Okay, das erste, äh, die erste Erfahrung war, ich bin von dir losgefahren, quasi bei dir ja. zu Hause. Dann hat einer gesagt, Hey, richtig cooles Auto. Stimmt. Am ersten Stimmt. Tag, am Ganz allerersten Tag. Das ist jetzt auch kein krasses Elektroauto nee. in dem Sinne, aber Leute finden ihn sehr sympathisch ja, ja, irgendwie. Ja, voll. Also es fand, fand ich irgendwie sehr lustig. Ist bis dahin nicht mehr vorgekommen, aber <lacht> okay. <lacht> okay. egal, okay. nehme ich mit. Und aber sonst elektrisch fahren ist spitze, es funktioniert alles einwandfrei. Okay. Kann man ja. sich dran gewöhnen. Auch so hier laden kannst du auch am Büro, ne? Man muss halt dazu sagen, es ist halt Schuko, ne? Das ist jetzt keine 11 kW Säule oder irgendwas. Es ist gemächlich. Ja, aber es funktioniert. Die Sache ist halt, ich komme hier an und dann das bisschen, also die Kilometer, die ich herfahre, kann ich während ich dann hier arbeite quasi wieder reinladen. Das ist okay. so eine ja, ja. Nullrechnung. Okay, okay. Gut, dann wird es Zeit, dass du jetzt eine richtige Lade-App bekommst. Wenn du meine Videos auch aufmerksam verfolgst, dann weißt du, dass ich Elva nutze. <lacht> äh, was weißt du um die Elva Lade-App? Also, ich weiß, dass man damit laden kann. <lacht> Sehr gut. Äh, ich weiß, dass es viele Anbieter gibt, wie zum Beispiel Ionity oder Allegro, die halt Ladesäulen betreiben und anbieten. Aha. Und da könnte man sich jetzt jede einzelne App holen, auch von Stadtwerk München und so weiter. Oder man holt okay. sich eben die Elberlade-App mhm. und kann dann damit überall laden. Guter Punkt, ja. Es gibt ja sehr viele Anbieter, ne? Ja. Und bevor du jetzt Stadtwerke Hamburg, München, Berlin, Essen und Ayontin mhm. so die überall einen Account machst, kannst du einfach Elbe nutzen. Hast über 90 der Ladesäulen in Deutschland drin. Das ist ein großer Vorteil. Ja. Gibt noch mehr gute Sachen. Weißt du noch irgendwas für uns oder soll ich übernehmen? Ja, ich ich glaube, ab hier kannst du dann übernehmen. Okay, ja, dann steig mal ein, da ist es schön kühl und dann machen wir dies. Okay, let's go. Gleich kriegst du deine Gratis-Ladung und jetzt hier einmal die elva app gezeigt. Du hast ja schon gesagt, du kriegst alle möglichen Ladesäulen hier angeboten in Deutschland. Mhm. 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 Und, und, zoom raus, raus, raus. Und dann siehst du, auch im europäischen Ausland, du kannst in Dänemark die Säulen nutzen, hier in Norwegen. Also wenn du zum Nordkap fahren willst mit dem 4500 e kannst du hier machen. Das wäre eine Herausforderung, aber schauen. Finnland, die baltischen Länder, so Osteuropa, äh, Italien, Spanien, so. Ne? So, also das ist schon mal geil. Mhm. Und was du natürlich auch haben willst als Elektroautofahrer, ist so eine richtig geile Laderfahrung, wie eben auch ein Verbrennerfahrer an der Tankstelle oder auch ein Supercharger. Mhm. Nutze, dass du einfach hinfährst und weißt, es funktioniert. Es gibt immer wieder Elektroautolasäulen, die leider nicht so zuverlässig sind ja. oder die auch mal belegt sind. Und Elva macht es dir ziemlich leicht, indem sie einfach einen Score anzeigen. Wir haben jetzt hier um die Ecke vom Büro eine Ladesäule, die hat einen 7,8 Score, also ziemlich gut. 7,8 mhm. von 10. Die ist also gerade empfohlen, mit diesem Diamant ist das angekennzeichnet. Hier ist auch eine um die Ecke, die ist nicht so gut, die hat nur einen Score von 4,3, ist unzuverlässiger. Mhm. Oder vielleicht auch um die Uhrzeit gerne belegt. Mhm. Und dann ist die jetzt eben nicht empfohlen. Also wenn du ein geiles ja. Laderlebens haben willst hier, würdest du jetzt am besten dahin fahren und nicht dahin. Und du kannst dich auch filtern. Jetzt hast du zum Beispiel nur die empfohlenen Ladestationen. Mhm. Und jetzt hättest du nur die empfohlenen und sehr schnellen, die mit über 150 kW. Mhm. Und so siehst du halt immer, was du bekommst. Und dann kannst du auch drauf drücken, dann siehst du, ah, okay, hier gibt es also 300 kW, CCS. Und du kannst der App natürlich auch sagen, welche Anschlüsse für dich relevant sind. In deinem Fall wäre mhm. es CCS und Typ 2. Und Typ 2. Genau, ja. und dann zeigt dir nur Stationen an, die das auch haben. Mhm. 
Ja, es macht ja keinen Sinn, wenn du irgendwo hinfährst und dann ist dann ein falscher Anschluss. Also genau. Jetzt werden wir zu, mit dem äh, Benziner zu einer Dieseltankstelle fahren, würde genau. ich sozusagen bringen. Und das nicht. eben, Elva gibt dir alle möglichen Ladestationen und sagt dir eben, welche die zuverlässigen sind, wo mhm. du aktuell wahrscheinlich ein geiles Laderlebens haben willst, äh, Laderlebens erwarten kannst. Ich würde sagen, wir probieren es aus. Äh, suchst dir aus, bist du zu der oder zu der? <lacht> zu der mit dem höheren Score. <lacht> dann fahren wir da an. Wir sind an die Station um die Ecke gerollt und wie es der Zufall so will, ist in der Zwischenzeit ein Elektroauto gekommen und benutzt jetzt eben hier den einen Anschluss. Und genau das sehe ich auch in der Elva App. Also jetzt nur noch eins von zwei frei. Die Station hat immer noch denselben Score von 7,8, weil es natürlich immer noch zuverlässig ist. Klar. Aber sie hat den Diamanten verloren, wird jetzt nicht mehr empfohlen, weil es natürlich jetzt für dich besser wäre, wenn du eine Station rollst in der Umgebung, die auch zuverlässig ist, mhm. aber wo noch beide Plätze frei sind, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dann laden kannst, natürlich deutlich gestiegen Klar. ist. Weil jetzt fährst du vielleicht hier hin und in der Zwischenzeit ist der auch schon belegt. Ja, also das finde ich auch wirklich gut, dass die App einem das anzeigt. Und dass es auch offensichtlich funktioniert. Ja, ne? Da ja, steigt die Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Laderlebnis. Genau, so. Und jetzt holst du mal bitte dein Handy raus und du darfst dein Laderlebnis hier genießen. Ich gehe nämlich auf Account und auf Schenke Ladeerlebnis. Jeder Elbernutzer kann nämlich nicht Elbernutzern ein Laderlebnis schenken. Ja, Freund, Freundin, merci. auch ein Fremder. Wenn vielleicht mal ein Fremder irgendwie nicht klarkommt an der Ladesäule, mit seiner Karte oder wie auch immer, kannst du deine App dann rausholen mhm. und ihm einfach so einen Code geben. Und wenn du den Code verbraucht hast, kannst du einen neuen generieren. Und einen neuen. Und einen neuen. Und einen neuen. Und das ist jetzt deiner. So, also, deine Handykamera ist gefragt. Du ja, hältst einfach drauf. Code. Genau, und dann müsst ihr zum. Ja, so, genau. Testladung, öffnen. Und das ist das Geile, du musst noch nicht mal eine App runterladen. Mhm. Das ist, ich glaube, man nennt es App Snippet. Okay. Und ja. dass eine Portion Energie bekommen. 10 Minuten schnell laden oder 60 Minuten mit normaler Geschwindigkeit. Gönn dir, Brudi. So. Standort erlauben. So, Und jetzt schon, schon kannst mal. du entweder scannen, wenn du da einen Code hast zum Scannen. Funktioniert ja. aber nicht immer, dass der Betreiber das irgendwie sauber eingespielt hat ins System. Nein. Oder du gehst einfach unten auf die Liste. Ja, hier in meiner Nähe. Von den Ladepunkten. Da. Genau, das ist der Ladepunkt, wo wir sind. Die. Da ist auch nur noch eins frei. Dann Ladevorgang starten. Das jo. Ist, verbinde dein E-Auto, starte den Ladevorgang. Okay, ich halte dein Handy. Du Auto verbinden. verbindest und dann geht's los. Und das ist halt so herrlich intuitiv. Du klickst dich einmal durch, musst keine Daten angeben, musst dich nirgends anmelden, musst nichts runterladen. Und so macht Elva eben neuen Nutzern ganz leicht, es einmal auszuprobieren. Das ist einfach in meinen Augen die geilste Lade-App. Deswegen habe ich auch, seit, ähm, ich glaube, Elva gibt es seit zwei Jahren. Ich war schon in der Beta-Tester-Gruppe dabei, habe Feedback gegeben, fand das Team richtig geil, finde die App geil, habe dann auch investiert, weil ich das Ganze unterstützen will und weil ich einfach an dieses Unternehmen und an die Leute und an das Produkt glaube. Und so können eben neue Leute das einfach ganz leicht probieren. Äh, ja, bitteschön, ja, du machst weiter. Ladevorgang starten. Äh, verbinde dein Auto steht doch da. Achso, ja, ja, aber genau. hier ist noch ja, genau, da ist, Ah ja, okay. Da ist noch zu. Okay, Deswegen. ja, dann, äh, ja, swipey swipe. Ladevorgang starten, los genau. geht's. Genau. Oh, jetzt wird, wird die Station wird... aufgeweckt und jetzt steht schon da, du kannst... Jetzt, ja, ich sehe es sieht man es, ja, jetzt sieht man es, Fahrzeug verbinden. Station okay. ist also Hier, aufgeweckt. Sesam, öffne dich. Tada. Und? Energie Schon. fließt. Energie fließt, wird hier angezeigt. Ladung wird gestartet. Da oben blinkt es auch blau. Ladung erfolgreich gestartet. Und du hast sieht. eine Stunde jetzt eben Zeit, in der du umsonst laden darfst. Nice. <lacht> cool. Und falls man das möchte, kann man das auch früher ja, abbrechen. Dann bist du aber blöd. Das, das lassen wir lieber. <lacht> jetzt spazieren wir zurück, oder? Während der hier steht. Ganz genau. Und jetzt kommt noch das Geile. Wenn die beschenkte Person, also in dem Fall du, überzeugt bist und sich dann anmeldet, also einfach Kunde bei Elbe wird, mhm. würde der Schenkende, also in dem Fall ich, 20 Kilowattstunden auf mein Elbe Energiekonto bekommen. Dann dürfte ich 20 Kilowattstunden irgendwo verladen, wenn Schön. du am Ende Kunde wirst. Okay. Und aktuell gibt es auch noch ein Special, da gibt es nämlich auch noch mal für dich in dem Fall richtig gratis Saft und Top, erzähle ich nachher. Aber jetzt machen wir erstmal eine Stunde Laden und essen was. Ganz genau, gute Idee. So, wir kommen vom Mittagessen zurück. Ich habe noch 
2 Minuten 38 äh, Punktlandung, würde ich sagen. Ja, da steht er ganz friedlich äh, und lädt vor sich hin. Dann äh, machen wir die auch noch voll, oder? Ja. Also, 59 Minuten geladen und 10,5 Kilowattstunden machen durch Sinn. 11 kW Ladestation, also 11 Kilowattstunden lädt es nach eben einer Stunde. Oh ja, und jetzt, jetzt wird es spannend. Countdown, die, le die letzten paar Sekunden. Genieße es. Gib noch mal Gas oder Strom. <lacht> 3, 2, 1 und, und passiert hier irgendwas? Das war einfach, oder? Hol ja. dir die beste lade und probier aus, wie einfach es ist. Zur Vollversion. So, das so. machen wir doch vielleicht dann auch noch. Aber jetzt erstmal bitte äh, entferne dich. Ah. Ja, ja. Meiner braucht nämlich auch Strom. Genau, Ka keine Ladesäulen blockieren, Leute. Ja, ja. <lacht> wir sind nach Spanien. Spanien gejumpt und zwar ins schöne Barcelona in Katharinas schönes Hesse Model 3, um ja, ja. dir eine schöne Ladeerfahrung hier zu schenken und um euch zu zeigen, was passiert, wenn ihr auf den Link in der Beschreibungsbox unter diesem Video klickt. Ich habe dir einen Link auf WhatsApp geschickt okay. und du probierst es aus. So, probieren wir. Also, ah, oh, oh, hola. schön, hola, muchacho. Und jetzt laden, oder? Genau, nach unten auf jetzt okay. laden. Open App. App Clip, du musst die App nicht runterladen, es ist nur praktisch ein, ein yeah. kleiner Ausschnitt einer App. Und jetzt kannst du auch theoretisch schon eine Station scannen oder du schaust einfach weiter nach unten, Order. welche Ladestation du willst. Genau, wir nehmen die. Ja. Und dann noch. Das ist der Ladepunkt, den du ja. jetzt wählen kannst. Und ah. jetzt, das war's schon. Jetzt müssen okay. wir aussteigen und. Okay, du bist, schon, du bist so schnell. Okay, auch. Jetzt müssen wir gleich einstecken, okay? Okay. Ey, schau mal, so schnell geht es, Katharina. Die äh, Ladestation hat schon den Befehl von der App bekommen. Und Preparando, mein schlechtes Spanisch sagt, das heißt vorbereiten. Äh, oh, ich oh, jump. Oh, oh. Oh, ja. Eh. Okay. Und? Eingesteckt ist. Und? Tada, tada, tada. Preparando finito es lädt. Also, Freunde, so leicht ist es. Auch im Ausland kann man das machen. Jetzt darfst du hier 10 Minuten gratis spanischen Strom dank Elva laden. Ganz schön laut. Das ist ein starker Strom. Ja, hoffentlich, ja. Okay, wunderbar, Leute. Link in der Beschreibungsbox, zurück nach München. Back in unserem neuen Büro. Ist noch äh, nicht ganz eingerichtet, auch ein bisschen unordentlich. Aber so, äh, Ladelebnis. War super. Hat Top. Funktioniert. Dann, und sonst geladen. Perfekt. dann buchen wir dir jetzt so einen Tarif. Also es gibt drei äh, mögliche Tarife. 10 Kilowattstunden bei Elva äh, ist zu wenig. Ja? Ja. 90? Wie viele Kilowattstunden Akkukapazität hast du? Ich glaube 42. Also wären das über zweimal Vollladen. Ja, ja, ja. über zweimal. 180 für einen Huni. So ist zu viel, würde ich sagen. 180 ja, Kilowattstunden. Ich kann ja auch im Büro laden. Und äh, ich fahre ja öfter mal zum Jürgen Zimmermann und filme da Videos. Und <lacht> da gibt es immer Strom aufs Haus, also ja. glaube ich sind 90 äh, genau, genau, dann machen richtig. wir die mittlere Variante. Wer Elva schon länger kennt, am Anfang war es eine Flatrate, das gibt es jetzt nicht mehr, weil sich einfach die Strompreise in der Markt so geändert haben, dass eine Flatrate einfach verrückt wäre anzubieten. Strompreise klettern, klettern, klettern nach oben, deswegen ist ähm, so ein fairer Kilowattstunden basierter Tarif wohl mhm. das sinnvolle, so Pakete. Wenn man jetzt zum Beispiel 90 Kilowattstunden nicht verbraucht, dann verfallen die dir nicht, sondern die werden dann einfach kannst du im nächsten Monat, ja. Ja, genau. oder wenn du mal wirklich mehr brauchst, also sagen wir, du brauchst 100 Kilowattstunden, dann wirst du eben auf die letzten 10 Kilowattstunden 54 Cent für AC und für Schnellladen 69 Cent die Kilowattstunde mhm. äh, brauchen. Ja. Hört sich auch fair an. Wenn es über die Firmenkreditkarte läuft, ist das sehr fair, <lacht> würde ich sagen. Und jetzt gibt es eben noch das Trommelwirbel Summer Special. Und zwar kriegt man 100 Kilowattstunden geschenkt, wenn man bis zum 31. August, was wir gerade noch sind, ähm, eben einen Tarif bucht, einen der großen beiden Tarife, also hier äh, M oder L. Also auch nochmal 100 Kilowattstunden direkt gratis aufs Haus. Das ist schon, ich meine 100 Kilowattstunden, wenn du 90 im Monat hast, ist ja einfach, da kriegst du einen Monat dann, geschenkt. Ja, dann klick dich durch. Also es sind 50 Kilowattstunden im ersten Monat und die nächsten 50 Kilowattstunden bekommst du dann im zweiten Monat geschenkt. Gut, dann Account anlegen. Ich nehme M, den guten Tarif, Tarif wählen. Und Rechnungsadresse. Fertig ausgefüllt, jetzt zahlungspflichtig bestellen. Ah, willkommen bei Elva. Da, da, da. Welcome, welcome. 
jetzt mit der App durchstarten. Ja, jetzt einfach noch äh, App runterladen, einloggen und laden. laden. Okay, ich habe mir jetzt die App runtergeladen, habe mich eingeloggt und man sieht gleich 140 kW verfügbar. Das ist ja, nice. ziemlich, Also 90 plus nice. eben die ersten 50, die du geschenkt bekommst. Und jetzt kannst du hier noch dein Auto hinzufügen. 500. Ja, oh, da ist er in, in grün. Oh ah ja. ja, und jetzt sieht man hier eben, welche mhm. Ladeanschlüsse für dich wichtig sind. Und wenn du jetzt auf Smart App drückst, werden die nur die angezeigt. Es macht dir nur Sinn, das auszuwählen. Ja, ja. wollen wir noch sagen, muss eigentlich sind alle Ladestationen in Europa ja, Typ 2 und CCS. Ja. Cool. Hey Leute, ich habe gerade das Video in dieser Hotellobby in Barcelona fertig geschnitten und freue mich so, es morgen veröffentlichen zu können. Weil einfach so eine geile App, ja, ist die App, die ich im Alltag nutze, um mein Elektroauto zu laden. Ich glaube so sehr an die App, dass ich eben eigenes Geld in das Projekt investiert habe und in das Team. Und jetzt kann man das komplett unverfänglich, super unkompliziert ausprobieren. Also einfach viel Spaß. Beim Ausprobieren von der Elbe Lade App, Links wie gesagt in der Beschreibungsbox unter diesem Video. Wenn ihr es probiert habt, tippt gerne mal ein paar Zeilen hier in die Kommentare, wie ihr es findet. Lasst gerne Feedback da für das Video und wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal für mehr Elektroauto-Videos. Ich sage gute Nacht, buenas noches und viel Spaß beim Ausprobieren von Elbe.